今天讲这个东西，我其实自己很紧张哎，因为我知道很多人都很期待这个故事。有一天嘞，我就把这件事情 p 上去了我的 story， 突然我尝到了爆红的滋味，我的 story view 吧突然间有二十多千呢，呃，我是红人。<笑>好，今天要谈的东西就是叫 Lucy Dreaming 啦。Lucy Dreaming 的华语其实叫清醒梦，顾名思义就是你在发梦的时候。知道你自己在发梦。我自己本身啦、啊，在真正接触到这个 Lucy Dreaming 之前，我也觉得，哎，其实我知道我自己在发梦啦。有时候，比如说啊，有时候发梦呢，我在差不多要撞车了，我就，好了，不要踩背了，撞撞看啦。反正我没试过，我想 try 看。所以在这一类梦里面，我好像是非常确定的知道我在发梦的，不然我不会给我自己去死的。我。没有自杀的倾向，<笑>可是我每次发这种梦的时候，其实都是在 go with the flow 的一个心态。就比如说那个车要撞了，好了，给它撞了，我并没有去控制或者是去想象说，哇，这个时候有一个呃天使出来，或者是一个王甲出来帮我挡住那个车，拥抱我，哇，小姐你要小心一点。嗯想到王甲，我就忍不住笑。<笑>所以 Lucy Dream 其实分成两个阶段，一个是知梦，你知道你自己在发梦。一个是控梦，你可以控制到你的梦。据分析啦，应该只有三分之一的人可以天生就做到知梦。其实我蛮早就知道 Lucy Dreaming 这件事情，因为我以前每天看 Nine Gag， Nine Gag 都会有讲到这些东西的。我觉得我好像是会 Lucy Dreaming 的，可是我没有再去加入研究啦。直到最近，我不知道在讲了，他现在在练习这 Lucy Dreaming 哦。我想 Lucy Dreaming 要练练，你们一直都没有办法真正的明白所谓的真正的 Lucy Dreaming 是什么。直到有一天，我就梦到了我在一个好像 Subway v e l o c i t y 这样的地方，有一点红色鼓楼的那种感觉，两层的，有很多吃店啊，可能有火锅店啊，什么店啊，一大堆店。我就可能一个女生朋友，我忘记是谁，走走走了下，哈，没有电呀。然后我就跟一个女生，所以她慢慢的走一边，看起来看起来这样子。突然间，我觉得我走走，现在我的脚步越来越轻，好像浮在空中的感觉，我控制不到我自己。然后那个女生看着我，哎呦，这个女会飞了，我就，哎呦，这么我会飞了，啊，我在发梦。我那一刹那就很清楚的知道我自己在发梦。可是我当时又想起我的朋友跟我讲过，他在练 Lucy Dreaming， 他们还有一个东西叫做 Reality Check 的。也就是说，当你怀疑你自己在梦里面的时候，可是你又不太确定我是不是在发梦的时候，他们就可以做一些现实生活中常常有在做的事情，可是突然间在梦里面做不了的。如果你在梦里面，你开始数手指，你会莫名其妙看到你第六个手指长出来，你看一本书。你读那个字，你会发现你怎样读都读不到那个字，那个字会一直开始飘啊，一直动啊，或者是把你的手指穿入你的手掌，你在梦里面你会哇莫名其妙穿过去了，那一个刹那你就会知道你是在发梦。OK， 回到我的梦里面，我看到我在飞的时候，我突然间想起，我数下手指吧，一、二、三、四、五，啊五个啊，啊，突然间长出来，还是。慢慢的长出来第六个，我就想， Fuck. 我就开始这样跑，这样倒下去了，我就真的浮在空中了。我不能讲我是飞，我比较像是在漂浮在空中的感觉，因为我有一点控制不到我自己，我不知道怎样下来。可是，呃，还好啦，反正它是以很缓慢的速度飞上去。我飞到上去了之后，我看到很多人都在跟我一起在飘着，哎，有点像放天灯的那一种感觉，又不像天灯。因为这种人在飘着的时候，有些人还有绳子哎，把自己的脚绑着去地上这样绑着的嘞，所以我觉得他们应该也是跟我一样是飘了上去，不懂要怎样下回来，所以他们就先提早绑好自己先。然后我有跟我朋友讲过这个梦，我看到很多人在一起飞，然后有些人就、呃、像一个蛇波这样哦。<笑>所以是不是讲所有在当时候一起 Lucy Dreaming 的人都一起飘在那边？我看到的人都是 Lucy Dreaming 的人。Oh my god， 这样子就很悬了。<笑>我还记得我是抱着其中一个在飘的女生，因为她有绳子绑着，我就抱着她，然后就很无奈样，她是没有表情的，然后我就抱着她这样爬爬爬爬,爬，沿着她的绳子爬到去地面了。之后我还有看到一些人是呃有办法飘回下来的啦，所以我就学哦。他基本上是要用很像青蛙蹲的姿势这样、嗯嗯嗯，然后我就到处飞，我开始熟悉了飞的这件事情之后，操，第一件事情做什么？当然是找王嘉尔啦。<笑>第一件事情我就想，啊、嗯，我要变王嘉尔出来，我要跟王嘉尔打开轮，我就开始飞飞飞飞飞
肺。我找一个比较适合的地方把王家给编出来。啊不好的是，我在梦里面也有一点太 logical 了，我竟然要想一个比较 make sense 的地方给王嘉尔爆出来耶！ Come on， 我其实想象他从陆地上这样子，从一个河里面这样出来，从一棵树里面发芽长大，其实怎么都可以的嘛。可是我就硬硬要找一个比较合适的门给他开出来，可是太多人了，他就真的很像上了 Vlog 这样满满都是人在吃东西。我还看到短头发的 Jovi 呢，就在跟人家吃东西这样子，我就想，嗯，他头发不好看。我飘了很久，可是真的太密密麻麻了，没有一个地方是适合王嘉尔走出来的，所以我就一看，哎，我看到一个蛮帅的人，他是好像彭于晏加余文乐的那一种类型，他就跟他的朋友一桌在吃东西，我记得他是对面是都是女生来的，我就飞到他面前去了，而且很奇怪哦，我在梦里面飞哦，没有人会来哇，这么这个人，这么这个人，哇，这样飞了，他们好像视而不见哎，也在让他们习惯了，或者是他们来，哦喂。什么叫他们习惯了？他们就是我想象出来的。好啦，可能我也很懒惰去想象他们有反应啊，那个那个要太多 processing power 了。<笑>我就飞到他的面前去，他继续跟我讲话。他本来是跟他对面那个女生滔滔不绝，一直讲讲讲，然后拿他的书出来，对不对？一个很多话的男生。哦，我现在想到都有点头晕了，真的很多话讲。突然间我就<笑>要 kiss 下去啊！<笑> OK， 到底我这样子 kiss 下去有没有感觉？我我我我我真的不太记得我的嘴巴有没有感觉，可是我的眼睛是很有感觉的。来、like, ，so real。所以我觉得我的视觉带动了我其他的感官啊。咬<笑>嘴唇是怎样？<笑>可是我 kiss 了他一下之后，他又继续拿他的书出来跟我讲讲一些很认真的事情，我我真的不太想听，太波动了，我要找我的王嘉尔了，让我也飞走了。<笑>最后是怎样呢？我有一点不太记得，我只记得我觉得哦、oh, ，it's time， 我想要试看我会不会醒来，因为我曾经有问过我那个朋友来，他醒来要怎样醒来？我记得他有跟我讲过，你用力，或者是、呃、，OK， 我不太记得他讲过什么了。That is why I almost fucked up。OK， 我就很用力的醒来，就感觉到我醒来了，然后我看到我男朋友躺在我旁边，我男朋友也是哦。他被我吓醒哦，他看着我，他就这么样躲人的，怎么他们一直，他就笑，怎么他们一直一直一直咬我的，哇，我的毛起了。OK， 你要知道啊，我刚刚从 Lucy Dreaming 回来，我从另外一个 dimension 回来，然后你就跟我讲，哦，这么样躲人的，我就会觉得我是不是进到去那种的的 dimension。我想，哎喽哎喽，这么你，这么你，这么你，然后我一下子紧张，我哦，我才真的醒哦，原来我梦里面有梦哎，明白那种感觉吗？当我在梦里面看到很 ridiculous 很可怕的事情 ，it's ok， 我知道它是梦。可是当我在醒来了的时候，我又在看到很可怕的事情，我不会觉得那个是在发梦了的，你懂吗？我会觉得那个就是现实啊。<笑>首先呢，我想要一步一步跟大家解释啊。到底这个 Lucy Dreaming 是不是真的可以练的哦？我收到很多网友的 comment， 来，哈，试一下 Lucy Dreaming， 这样试哦，可以分享一下你是怎样做到 Lucy Dreaming 的吗 ？OK， 以我的角度来出发啦 ，as 一个已经知道自己在发梦的人，其实很容易了。你只要开始做 reality check， 数手指，动手指，看时钟，读书，你只要很确定你自己就是在发梦的时候，就可以开始飞哦。其实飞在 Lucy Dreaming 是一个很平常的事情。我看到很多人 Lucy Dreaming， 第一件事情就是飞，第二件事情就是打开轮。<笑>真的，我看到很多人都是这样子的哦，一直去做色色的事情的哦。而且我 post 了那个数手指的东西之后，我还收到一个一个 DM 哎，他就跟我讲，我看到你的 story， 我晚上发梦的时候数手指，真的是数到第六个手指出来了。艾德琳也是讲，看你 story， 我就开始摸那乱乱的东西了。想摸什么乱乱的东西？你是不是有 Lucy Dreaming 可以控梦？他讲不知道啊，就很乱哦。<笑>虽然说这个 reality check 呢是很重要的事情，有一点像是 Inception 的那一个陀螺。<笑> OK， Inception， 如果你没有看的话，他是讲这个人进到去人的梦里面，可能他会进到梦里面的梦里面的梦里面的梦里面，他出来之后，他可能不懂这个是梦还是现实，他会出出出出，或者是有人半路 hack 他。之类的，就他会一直被困在梦里面。这个时候，每个人都要有一个 bottom 的，来一个东西来弄到你会分清楚所谓的 reality check 了。然后男主角的就是一个陀螺咯。
来转，如果那个陀螺是会停下来的，代表是在现实；可是如果那陀螺死都不会停，一直转转转转，就代表他还在梦里面。他是用这个来做标准的，这一个标准是不可以给任何人知道的，除了你之外，因为这样子别人就会控你的梦，给你看到哦，这个陀螺停了，哦，我来到现实了。可是其实是别人害了你。可是当然，我觉得 Lucy 决定没有到这么复杂啦。现实生活有多少个人可以 hack 进你的梦里面？呃，话不能乱说。<笑>我觉得最可怕的事情就是你的 reality check fail 了。比如讲，我看到我男朋友讲啊，这么多人啊，这么多人咬我，我就 like I really kill us， 懵了。五个手指，吓死你没有？所以各位大家，我在我的 story 立刻就跟大家分享了。如果你是做 lucid dreaming， 你要怎样确保你自己醒来？<笑>好可怕，醒不来。我就不会看到啦。其实 lucid dreaming 是一定会醒得来的，不要担心，因为没有人可以睡一辈子的，除非你玩的是 astral projection， 那个就是所谓的灵魂出窍，那个就很恐怖啦。我也曾经试过，错，可是我一下子就回来了啦。不是我自己控制的，是可能我我我挣扎了，就 it happened to come back。我的朋友讲，他的朋友试过回不来。我就昏迷了哎、欸啊！如果大家有兴趣的话，我只能下一次再讲。等我做足了 a s t r o projection 的功课前，我再跟大家分享。OK， 除了说你自然无论如何都会自己醒来之外呢，如果你真的遇到很可怕的事情，就是现在要醒来了。有些人讲可以跳楼哎、欸，也很恐怖哎、欸。你要在梦里面自杀，你才会醒过来。就像你跳楼的那一瞬间，你会呃咋想那种？如果醒不来？可是关于 reality check 啦，其实每个人都有不一样的方式。这个东西 maybe work 在我身上，可能别人身上不能 work 的。像我的那个朋友，他就有跟我分享啦，他讲你选一个 doctor 啊，你选王嘉尔啦。就现实生活，如果你看到我王嘉尔，然后就开始数手指，不断的在做 reality check， so that 当你在梦里面发生类似的事情的时候，你就可以很敏感的这样子开始去算，从而提高到你织梦的一个发现率。我不想，<笑>我不想要把我的梦跟现实缠乱到这样的地步，我不想要分不开来，你知道吗？除此之外呢，最基本的东西就是你需要每天记录你发的梦。其实现在很多 app，、哎、我自己都想到 Lucy Journal Diary something， 就是让你每天一睡醒的时候就会开始写下来，你是零碎都好啊，几 ridiculous 的片段啊，什么东西都可以这样子写下来。久了之后，你就可以慢慢分析到，哦，你每天都会发这样子的梦。比如说，看到你这几个月来每天都会梦到同一个鱼，所以下一次你再看到这一条鱼，就知道自己在放梦了。然后就可以，这个是帮助你织梦啦。还有另外一个方式叫做呃呃 rose s bow 呃 rose rose s。哎呀，我不会说句瞎讲念啦。Rose s。哦，我念对了。这个才呢是比较适合那种很快就容易睡着的人啦。首先，你需要 set 一个 alarm， 在你平时睡醒之前就要响的一个 alarm。呃，这里是建议你五点半呐，比如说你 set 了 alarm 五点半，你醒了之后。就要开始很用力的去回想你之前发过的梦是什么梦。紧接着呢，五点三十三分，你要预先设好一个 alarm， 是在三分钟之后响的。可是，在这三分钟里面，你要努力的让自己睡着。如果睡不着的话，再预设多一个 alarm， 是五分钟、七分钟，以此类推。当然，那个 duration 是越短，效果越好啦。如果你在这个三分钟里面真的可以成功睡着的话，你会听不到这个闹钟响的。这个就代表你已经进入了 lucid dreaming。我还没有试过啦，我不敢试啊，很恐怖这样。有兴趣的话可以去试哦，试了成功的话跟我讲 ，please。<笑>还有最后一个方式呢，练习你的 mindfulness。mindfulness 是什么？它其实没有一个太准确的华语字翻译啦，大概就是察觉你身边发生的一切事情。就是很像我们人，可能我们在坐着车去到一个地方，我们可能就会来哦哦 ，OK， 坐车坐车，按电话，哦哦哦，我要几点到那个地方？哦，我到那个地方要做什么？就会想很多现实面的事情，可是我们就会错过了当下的那一个瞬间。我坐在这个椅子上是什么感觉？我看这外面的风景，那个风景是怎样在动的？哎，那个人在做什么？我觉得练习 mindfulness 是可以帮助到你很多 spiritual 的一个开发啦。好，讲了这么多，到底 lucid dreaming 是什么？<笑>如果你要从科学的角度这样子去想的话，因为脑我们有分成意识、潜意识
。上传就是你看了一些东西，你听到一些东西，它在你的潜意识里面，你自己都不知道你看过了这件事情的。所以人的潜意识其实是很大很大很大的。而我觉得睡觉的这个过程中发梦。就是你的脑在整理你的潜意识跟意识，在排开一些东西的时候，选择不需要的东西丢掉，要的东西留下来。所以在这个排的过程中，你就会开始发梦。Lucy <笑> dreaming 就是你的意识插了一脚进来。Oh, I know what you're doing, my brain. 所以后梦就是在这里发生的。到底 Lucy dreaming 有什么好处呢？首先，刷啦，刷。哎，我在梦里面为所欲为耶，而且不用负责任，所以很多人其实 Lucy Dreaming 第一件事情就是来做那种。其实还有很多人想要做 Lucy Dreaming 是想要刺激自己的创意。哦、oh, ，我突然想到一个东西要补充，我是玩了 Cyberpunk 当天晚上梦到了这个东西。我觉得玩这些 game 也是可以帮助到你做到一个 Lucy Dreaming， 因为其实飞呀、啊、还是你做什么奇怪的事情，其实都需要你自己的想象力去想象那个画面出来的。如果你是一个完全没有想象力的人，你要怎样想象出来？比如忙的人，他们发的梦是黑的嘞，他们只可以梦到声音、味道，梦到 touches， 但是他们没有办法梦到画面。就像我们人脑讲咯，如果你的脑就没有这种能耐，没有没有去想到那种怎样飞的画面是讲的。可是如果你是玩 Cyberpunk 或者是 GTA， 以第一个视角去做很多奇奇怪怪的事情，所以你梦里面就比较容易发生一些看起来比较合理，然后你延续得下去的梦了。你知道吗 ？Tesla， 你 call 了 Tesla， 他是 pro in Lucy Dreaming 来的，所以我相信他有很多的答案啊，创意啊，都是在 Lucy Dreaming 里面找到答案的。也就好像我刚才讲到了啦，在睡觉的时候，你的潜意识跟意识其实都一直在排列、排列、排列、排列。所以有科学研究显示呵呵，你在睡觉之前，可能你读一个很复杂的书，想一个很复杂的问题，你睡了一觉醒来，你就会想得通了。因为你在睡觉的过程中，你的脑海会一直在运动的。还有些人是经历过一些很 trauma 的东西 ，like PTSD， 可能我遇过火灾，从此以后我很怕很怕火。你要怎样克服呢？就是让自己去麻痹，去面对它。如果你是在 Lucy Dreaming 里面看到了这一堆火，你是不是久而久之会习惯？因为你知道是在发梦啊，它伤害不到我的。所以有些心理的医生，是吗？辅导员还是什么？哎呀，总之一些 PTSD 的 treatment 啦，他会用催眠的方式让你去 Lucy Dreaming， 然后去习惯这个 PTSD 啊的都不好的东西啊，还是火啊什么之类啊。哎，我不知道是不是啊，我没有去研究过啊，是不是啊？如果你是心理学家的话，你跟我讲有没有用这个方式来进行催眠，来改善人的 PTSD， 跟我分享一下。这个是我看回来的，我不知道是不是。哈哈哈哈哈 ，disclaimer disclaimer。还有些人可以用来医失眠呢。因为的确，你要做到 lucid dreaming 的话，你要有很好的 sleeping quality。如果你是那种、哦、很容易早醒的人，那怎样做到 lucid dreaming 啊？超干，什么鬼哦！有一个有长期失眠的人，他讲他的心理医生就是让他去练 lucid dreaming， 从此以后他就睡得很安稳了。他的道理是什么啊？我有点忘记了。OK， 这个人是讲他一想到自己要睡觉，他就会很 stress。所以如果他做了 lucid dreaming 之后，他在梦里面还是照样进行着做日常生活啊什么的，他根本不知道自己在睡觉，他就从而减少了这个 stress， in a way 改善了他的失眠状况。好啦，今天的影片就到此结束了啊、哦，讲到我有点腰酸背痛，我讲了第九。哎呀，讲了半个小时多了，那长得我的比较难剪，字幕一定很难上啊。<笑>好了，今天我们聊得非常的愉快，我希望我有解答到大家的问题，也让想要 try Lucy Dreaming 的人可以跟着我的这些 step 去做啦。我相信 Lucy Dreaming 是多多少少可以为人带来一点帮助的，你会更加的东西哦。人生是什么？ Dimension 是什么？有点开脑洞的感觉。好了，拜拜。我睡觉了，四点了哎。